Instagram ya Chama Tenni kutoa maoni yako kuhusu mada iliyopo Chama Tenni mtandaoni kwa siku ya leo inaoji bajeti ya serikali iliyowasilishwa bungeni mjini Dodoma. Unadhani imekidhi matarajio na nchi ama ni ya kuumiza? Na kisha majibu yako yatasoma baadaye na Clement Sila katika taarifa habari tunaza na habari za kitaifa baadhi ya wasomi wametoa maoni yao kuhusu bajeti ya serikali kwa mwaka wa fedha 2017-2018 iliyowasilishwa jana bungeni mjini Dodoma na waziri wa fedha Dr. Philip Mpango Mwadhiri mwandamizi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Dr. Benson Bana licha ya kuisifu bajeti hiyo amesema kuna upungufu mkubwa katika utekelezaji wake akitolea mfano bajeti ya mwaka huu wa fedha uno ishia Julai Mose 2017 mbapa medai pamoja na kuangalia mkulima imemwacha kando mfanyakazi. Dr. Bana amesisitiza kwamba licha ya bajeti hii kupunguza ushuru wa baadhi ya mazao na kodi ongezeko la thamani VAT kwenye baadhi ya bidhaa bado inaonyesha hakuna nyinyia ya dhati ya kumfanya mkulima awe mzalishaji na sio mchuzi. Kwamba kwa wafanyakazi haijatugusa lakini vile vile bajeti hii unaweza ukasema ina mapungufu maeneo fulani waziri amezungumzia wingi wa madeni serikali serikali inadaiwa na serikali kwa mwaka huu imejitahidi kulipa madeni ya wakandarasi wanazabuni washa e, maengineer washauri lakini kwa upande wengine baadhi ya wafanyakazi muhimu sisi tunaotoa maengineer tunaotoa washauri Tunaotoa mawaziri hawa tumesaulika. Mimi hapa naidai serikali miezi mine pango la nyumba. Miaka mine sio miezi mine. Miaka mine serikali haijaweza kulipa waadhiri wanaostahili kulipiwa posho ya nyumba. Ni budget kwa ujumla wake tunaweza kusema budget nzuri. Kuna mambo mengi ambayo yamejumuisha kwenye kwenye budget. Kwa mfano tunaona sasa zile kero kero ambazo zipa, zinaenda kwa wakulima wamejaribu kuziangalia wakaunda zile e, kodi ambazo ni kero katika tu nyingine wadau mbalimbali wamepokea bajeti ya mwaka wa fedha 2017-2018 kwa maoni tofauti ambapo wamesisitiza haja kutafuta vyanzo vipya vya mapato ili kuiweza kuifanikisha na nani lakini kikubwa ambacho tunajiuliza kwamba ni jambo zuri kuongeza bajeti ya maendeleo lakini vyanzo vya mapato vyanzo vya mapato vinatakiwa viendelee kushughulikiwa zaidi kwa sababu unakuta sehemu kubwa itategemea kodi na kama tulivyoona bajeti iliyopita ilikuwa hatukufanikiwa sana katika kukusanya kodi na kuweza kutekeleza miradi yetu ya maendeleo hapo nina mashaka kidogo kwa sababu sina uhakika kama Tanzania ina viwanda ya kutengeneza karatasi ambavyo viko viko imara sina uhakika kwa hiyo naona kwamba hilo sasa pia linarudi uh, kwa mama kwa sababu kama tunavyojua uh, wa mama wengi ndio wanasomesha hasa walioko vijijini wa mama wengi ndio wasomeshaji juzi tu tuliambiwa ni asilimia ndogo sana ya pesa maendeleo zimetolewa kwa hiyo kwa kesi fulani hizi pesa za maendeleo tunazihesabu kama riwaya. Kwa hiyo tunachambua riwaya lakini riwaya hata haijaisha na hatujui kama kweli hizi pesa zitatolewa au la. pesa lakini na wasiwasi kidogo. Wakati watu wa magari wanashangilia, siamini kama mkulima kashangilia kwa sababu tumeona mzigo usiozidi tani moja hautozwi kodi. Lakini petrol imeongezeka. Sasa uenda hela hii imetoka mkono huu imeenda mkono huu lakini sijamuona mkulima moja kwa moja nimekuwa nikipiga kile kila siku na sele nasema asilimia tisini naye akina mama ni wakulima wadau hao wamepongeza tu ya urasimishaji wa wafanyabiashara ndogo ndogo lakini umetahadharisha kwamba hatua hiyo isiwabane sana wafanyabiashara wadogo na kuacha wakubwa katika budget ambayo imepita jana hakuna kitu ambacho kimenifurahisha kama serikali hatimaye kutambua hawa machinga na wafanya biashara ndogo ndogo kutambuliwa waje wapewe vitambulisho na hatimaye hata watengewe maeneo maalumu ya kufanyia kazi ili nadhani hatimaye na wao waje kuchangia uh, kutoa kodi serikali ya Tanzania imewasilisha bungeni bajeti ya shilingi trilioni 31.7 huku ikiongeza ushuru wa bidhaa kama sigara, bia na pombe kali lakini pia ikifuta ada ya mwaka ya leseni za magari ambapo kodi hiyo itahamishiwa kwenye mafuta ya petroli na diesel. David Ramadhan Channel 10